摘要，看上去似乎尘埃落定。意志判定之下，深陷版权官司泥淖的当下中国荧屏，最热门音乐类选秀节目《中国好声音》，最新结果是。依然是由灿星制作，依然是在浙江卫视播出，依然是四大导师、素人学员的标配。但七月十五日如期播出时，将译名为《中国新歌声》，像往年一样，原定今年七月十五日开播的本季《中国好声音》，在六月二十日开始了首次录制。然而，期间却是状况不断。六月七日，针对上海灿星文化传播有限公司及世纪力量，北京。国际文化传媒有限公司、浙江唐德影视股份向北京知识产权法院申请诉前行为保全。法院对于该申请于六月二十日作出了保全裁定，裁定上海灿星立即停止使用包含“中国好声音”字样的节目名称等。对此，上海灿星及世纪力量均向北京知识产权法院提交了复议申请。这桩备受瞩目的“中国好声音”节目名称归属案在六月二十九日开。庭审理，法院针对该复议申请案件组织当事人双方进行了听证。灿星制作递交了香港国际仲裁中心二十二日裁决结果等相关证据。今年早些时候 t e l p a 提请香港仲裁庭就《The Voice of China》。节目的相关包装、logo 和《中国好声音》的中文节目名进行裁决，并要求禁止星空传媒、浙江卫视、灿星制作继续制作及播放中文名为《中国好声音》的节目。在灿星制作明确表示归还理应属于 t e l b a 的所有版权，含英文节目名、节目 logo 等。并向仲裁庭递交了今年全新原创节目的模式之后，仲裁庭作出裁决，驳回 t e l p e r 对其拥有中国好声音五个中文字节目名称的宣告要求，驳回 t e l p e r 对临时禁止星空传媒梦想强音，以及通过其临时禁止灿星和浙江卫视使用中国好声音五个中文字节目名称。以及制作新节目的就绪请求，也指出 t e l p e r 不拥有《中国好声音》汉字节目名。七月四日，北京知识产权法院作出最新裁定，维持此前对于《中国好声音》汉字节目名称的行为保全裁定，禁止灿星制作以《中国好声音》为中文名称的节目。不过，该中文节目名称属于谁，目前并无定论。法院裁定认为，《中国好声音》中文节目名称权益的最终归属，确定属于后续侵权诉讼中实体审理的内容。浙江唐德公司是否确实拥有《中国好声音》中文节目权益，属于后续实体审查内容。这也意味着，灿星制作与唐德影视将会通过司法诉讼的途径确定其最终归属。七月六日。浙江卫视发表相关声明指出，浙江卫视两千零十六《中国好声音》节目将暂时更名为《中国新歌声》，于七月十五日如期播出。很明显，在这一场博弈里，并没有哪一方对 The Voice of 的版权归属问题有异议，争议更多的集中在了《中国好声音》中文名称的版权归属上。资料图片：灿星制作总裁田明接受《解放日报》。上海观察记者专访时表示尊重法院决定，同时也强调我们尊重 Help 关于 The Voice of 的知识产权，但不能忽略的是，中国好声音节目名称和商誉是由浙江卫视创造的。七月六日，浙江卫视发表的声明里也指出，基于相关法律政策规定和合同约定，浙江卫视是中国好声音节目名称的合法权益人。《中国好声音》这一中文节目名称由浙江卫视独立自主创意创作完成，经浙江卫视逐级上报国家新闻出版广播电视管理部门并获批准后，进行合法使用至今。同时，浙江卫视拥有好声音注册商标的相关权益。尽管灿星此次受挫，但田明告诉《解放日报》，上海观察记者。对于中国综艺节目来说，这个事件却是好事。它像一个警钟，提醒了业界，原创才是避免这种风险的金钥匙。田明明确表示，除了之前已经合作的，灿星以后不会再购买节目版权，只做百分之一百的原创节目。而且，就算和外方合作的新节目，也必然拥有百分之一百的自主知识产权。图片由灿星提供。
。而在七月四日复议裁定之前，灿星已于七月一日公布了中国新歌声的节目新 logo。节目组介绍，该 logo 既结合了全新原创的模式，又体现了导师和学员的关系。握住话筒的手自然寓意着歌唱，向上撑起的动势预示着舞台承载起梦想和希望。代表学员的一颗星最闪耀、最显著，象征学员是这个舞台上最耀眼的核心人物。四位导师环绕在旁。象征导师甘当绿叶，只为寻找未来的中国巨星。由于新的原创模式以导师战车俯冲选人为标识，因此四颗星在上，一颗星在下，寓意四位导师从高处冲向学员。周杰伦被李晨、张馨予抢了头条，模式引进。圈内有过很多案例，但是很多国人打着符合中国特色的旗号。在节目没开始前，就想办法去改造原模式。曾有业内人多次表示，看到厚厚的节目宝典，便会嘀咕：“我凭什么听这帮老外的？”结果导致做出来的东西不三不四。要举例子，实在太多了。我只记得，在我看《你有戏》录制过程中，冯小刚把整个节目规则改得面目全非，以至于到了最后。连猜拳、定输赢这种原始规定都没办法框住导师，这还只是一档非模式节目啊！由此及彼，可想想这年头要坚持尊重原模式是多么难能可贵。当然，对待模式也不一定非得到盲目崇拜的地步，弹性机制还是要有的。不知道各位还记得去年这是部《中国好声音三》学员分班结束后，观众就发现一件事。按照模式，每个导师要十六人，但当时杨坤队少了一个人。原来某位选手因年龄不符合相关规定，导致无法登台。等到导师考核赛开播前，突然宣布本来落选的学员梁栋江入选杨坤队。这种做法，很多观众看后表示很无厘头。梁栋江在《中国好声音》三成为杨坤队员，观众看懵了。遇到模式困难，为何灿星制作选择偷偷摸摸把事情解决？而在美国，他们处理则更灵活得多。看看《美国好声音三》流行天后克里斯蒂娜。阿奎莱拉组内的学员没有一个进总决赛，就算全军覆没也没有影响精彩度。就因为这事，还诞生了一个新模式，也就是这次灿星制作新引进的混战。我说这话的意思是，模式是人定的，在进行过程中，其变数的产生可能就是一个新的模式。这年头，砸重金买模式。简直成了烫手的山芋，自选动作太多吧，就会背负不尊重模式的骂名。严格按照规定动作走吧，越来越觉得老外会把我们带沟里去。经过《中国好声音》这事后，我觉得规定动作必须严格执行，跑起来后再激励操作自选动作。如果说灿星制作下次连混战这种微创新都要引进的话，那真是太不应该了。新导师、新赛制，音乐混战一触即发。由浙江卫视和灿星制作联手打造的大型音乐励志评论类节目《中国好声音》，六月二日在上海举办了新闻发布会，宣布第四季正式启动。四大导师周杰伦、那英、汪峰、庾澄庆首次同台登场，不同的音乐态度碰撞出激烈火花。《中国好声音》史上最年轻导师周杰伦也会给节目注入新鲜元素。更年轻、更具可能性的好声音，那也将在节目中粉墨登场。配合年轻化的导师阵容和学员，节目赛制也加入新玩法。终极考核阶段将加入史无前例的四大战队混战，学员们将首次为师门荣誉而战。第四季《中国好声音》将于二零一五年。七月十日起，每周五晚二十一点十分，在浙江卫视和观众见面。混战将成师门荣誉之战，自刀见红，谁会全军覆没？所谓混战赛制，就是在终极考核阶段，由原本的四个导师队内四进一，改为所有十六位好声音不分组共同对抗，最终留下四名学员参加年度好声音的争夺。此次引进混战赛制。代表着四位导师之间竞争的火热味会愈发浓烈。在之前三季的节目中，终极考核一直是以四个导师战队内比拼的形式，各队选出一个战队冠军参加最后的年度盛典。
，争夺年度好声音的桂冠。这保证了每个导师麾下都有学员进入最终的总决赛。而加入混战赛制后，四组学员打乱重组，终极考核阶段脱颖而出的四位学员，很可能不是分别来自四大战队，而是根据学员实力分配名额，甚至会出现某位导师的学员无缘参加年度盛典的情况。在第三季《美国好声音》的舞台上，时任导师之一的美国流行天后克里斯蒂娜·阿奎莱拉组内的学员就全军覆没，没有一个进入总决赛。当主持人让他给学员建议时，克里斯蒂娜还尴尬自嘲，说这个问题问另一位导师。魔力红主唱亚当莱文更合适，毕竟他没有被团灭。中国好声音宣传总监陆伟表示，引入混战赛制，一方面是因为好声音进入第四季，希望能在主节目中有更多改变；另一方面也是因为混战赛制是一种最次刀见红的比拼，能够从赛制上确保最后选出的四个人。一定是整季好声音中最有实力的唱将，而非仅仅是各自组内最优秀的。此外，为了给各自战队争取站上年度盛典的资格，学员们在终极考核阶段会承受更大的压力，相信也能更加激发学员们现场表演的潜力，带来更加精彩的表演。导师发力出狠招，学员有机会参演周杰伦音乐剧。早在今年二月，第四季《中国好声音》节目组就公布了周杰伦担任导师的消息，为华语乐坛投下重磅炸弹。之后又接连公布了哈林与程庆重返《红色转椅》，那英汪峰继续连任的消息，三老带一新的阵容堪称完美。作为万众瞩目的导师新面孔。周杰伦的加盟吸引了各路英雄的期待，也让四位导师在盲选阶段的竞争更加激烈。谁将成为新一季的冠军？导师引发悬念。虽然是第一次担任导师，但周杰伦对抢学员志在必得，还特别准备了抢人大招。在一部由环球百老汇与吉威尔联合出品、美国百老汇顶尖音乐剧主创团队（包含本届托尼奖最佳音乐剧导演提名人）指导制作，目前正在剧本。筹备阶段的音乐剧中，已经为杰伦战队的学员预留一个席位。音乐剧将参照《妈妈咪呀》，点唱机音乐剧的制作模式，选取二十余首周杰伦最经典的歌曲作为音乐蓝本，由纽约的世界顶级音乐剧制作班底。打造全球首部原创华语流行音乐剧，在全球范围内巡演。相信这个与周董合作并将能接受来自美国百老汇的专业唱跳演三方位培训的独家机会，将成为他在抢人大战中的重要筹码。新导师周杰伦来势汹汹，三位资深导师那英、汪峰。哈林也不甘示弱，作为带出梁博、张碧晨两位年度好声音的四朝元老，那英一直以来颇受历届学员的青睐。摇滚导师汪峰带出的陈月姬、帕尔哈提、陛下、张恒远唱出了许多打动人心的歌声。音乐顽童与程庆培养出的个性学员吴莫愁，如今已在歌坛星光熠熠，万人簇拥。在节目组看来，周董作为新任导师，既有优势又有劣势。周杰伦的乐坛地位和音乐才华毋庸置疑，尤其是在年轻人中具有强大的号召力，会吸引一批希望追求自己音乐风格的学员。另一方面，周董作为导师新手，对于声音的判断和战队的配置都缺乏经验。尤其本季《好声音》引入混战赛制后，如何配置自己的战队阵容，使得尽可能多的学员能够进入年度盛典至关重要。不排除在遇到周杰伦号召力非常大的情况下，其他几位已经非常相熟的导师形成某种程度上的联盟对抗周董，这些可